வணக்கம் டிடிஜிபியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் அனைத்து பிரதேசங்களுக்கு உதவ அமைச்சர் ஒருவர் நியமனம் ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு அதிவேக பாதையில் பயணிக்கும் சாரதிகள் அவதானம் அதிவேக பாதையின் பராமரிப்பு இயக்குநர் இந்தியாவின் பெங்களூரில் உள்ள சில ஏரி மற்றும் குளத்தில் வெள்ளை நிற விசவு நிறை பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் ஜோகோவிஷ் நாடல் மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் இனி விரிவான செய்திகள் அனைத்து பிரதேசங்களின் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கு தேவையான உதவியை பெற்றுக் கொடுக்க வேறு மாவட்டம் ஒன்றின் அமைச்சர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா தெரிவித்துள்ளார் அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது தொடர்பில் காலி மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று காலை இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் வைத்து ஜனாதிபதி இதனை தெரிவித்துள்ளார் இக்கலந்துரையாடலில் அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் எதிர்ப்பெறும் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்களில் மலையுடனான காலநிலை அதிகரிக்கக்கூடும் என காலநிலை அவதான நிலையம் தெரிவித்துள்ளது ரத்தனபுரி காலி மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களில் இன்று இரவு மற்றும் நாளைக்கு தினமும் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என அந்த நிலையத்தின் எதிர்ப்பு ஊரில் பிரிவின் பணிப்பாளர் அதுல கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை அதிவிக பாதையில் பயணிக்கும் சாரதிகள் கடும் அவதானத்துடன் வாகனத்தை செலுத்துமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிவக பாதையின் பராமரிப்பு இயக்குநர் ஓப நாயக்க இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதனுடன் அனர்த்தங்கள் காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி மூன்று ஆகவும் காணாமல் போனவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி ஆறு பேராகவும் உள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவம் மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த அனர்த்தங்களினால் அறுபத்தி மூன்று பேர் காயமடைந்துள்ளனர் அத்துடன் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நான்காயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவம் மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது அனர்த்த நிலைமைகள் காரணமாக ரத்தனபுரி மாவட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி நான்காக உயர்வடைந்துள்ளது களுத்துறை மாவட்டத்தில் அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இயற்கை அனர்த்தம் காரணமாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு வீடுகள் முற்றாகவும் ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினேழு வீடுகள் பகுதி அளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன பத்தொன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தாங்கிய வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அனர்த்த முகாமைத்துவம் மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் பெங்களூரில் உள்ள சில ஏரி மற்றும் குளத்தில் வெள்ளை நிற நுரை காற்றில் பறந்து சாலைக்கு வருவதால் பல்வேறு நோய் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் வெப்பநிலை முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரியாக இருந்த நிலையில் திடீரென ஏற்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தாலும் மழையின் காரணமாகவும் இவ்வாறான விச நுரை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாரிசில் நடைபெற்று வரும் பிரான்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச் மற்றும் ஸ்பெயினின் ட்ராபில் நாடல் ஆகியோர் வெற்றி பெற்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாவது சுற்று போட்டியில் ஜோகோவிச் போர்த்துகலின் ஜோவா சோசாவை எதிர்கொண்டார் இதில் ஜோகோவிச் ஆறுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு மூன்று என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று மூன்றாவது சுற்றுக்குள் நுழைந்தார் இதேபோல் மற்றொரு இரண்டாவது சுற்று போட்டிகள் டிராபல் நாடல் பிரான்சின் பெனாய்ட் பேயரை எதிர்கொண்டு களமிறங்கினார் இதில் நாடல் ஆறுக்கு ஒன்று ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு ஒன்று என்ற நேர்செட் கணக்கில் எளிதாக வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்குள் நுழைந்தார் இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி சேவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்